टॉपिक है प्योर सब्सटांस जो कि बहुत आसान टॉपिक है चलिए शुरू करते हैं अब पहले प्योर सब्सटांस से पहले हमें जानना पड़ेगा सब्सटांस होते क्या है द काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड और स्प्लिट फर्दर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज अ सब्सटांस अब सब्सटांस की हम डेफिनेशन जान चुके हैं लेकिन हमने उसका मतलब अभी भी नहीं शायद से क्लियर हुआ उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा कोई मैटर जिसे कि तोड़ा नहीं जा सकता बाई एनी फिजिकल प्रोसेस विच वुड बी फिल्टरेशन सेडिमेंटेशन डिगेंटेशन देर मेनी फिजिकल प्रोसेस सो विद दैट मैटर इज नोन एज सब्सटांस और मैटर अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड एव मास इज नोन एज मैटर अब प्योर सब्सटांस की डेफिनेशन जान लेते एक बार मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम और अ मॉलिक्यूल इज नोन एज अ प्योर सब्सटांस अगर हमने एटम और मॉलिक्यूल अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम उसे पार्टिकल भी कह सकते हैं बिकॉज अभी हमने कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसलिए हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब एक अगर वाटर है वाटर को हम पीते हैं जो कि एक प्योर सब्सटेंस है बिकॉज इट इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल सो अगर हम उसे पीते हैं तो उसमें एच का मॉलिक्यूल ऊपर भी है नीचे भी अगर उसे नीचे से पिएगा तो वैसा ही रहेगा और ऊपर से पिएगा तब भी ऐसे ही रहेगा कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे एच है वहाँ पे एच हो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा सेम मॉलिक्यूल थ्रू आउट जो कि एक प्योर सब्सटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है द प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी प्योर सब्सटेंस को हम किसी सिंपल से फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते या सिंपल या फिजिकल प्रोसेस से ही नहीं कर सकते वी नीड अ केमिकल मेथड और एलिमेंट की बात करें प्योर सब्सटेंस के अंदर तो उसके लिए तो केमिकल मेथड के लिए भी न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन ऐसे प्रोसेस होते हैं सिंपल केमिकल मैथड भी चलते जैसे अगर कंपाउंड है वाटर उसे तो इलेक्ट्रोलाइस से हम सेपरेट कर सकते हैं लेकिन हम एलिमेंट को नहीं कर सकते इतनी आसानी से और इसका एक और करेक्टरिस्टिक्स ये है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट सॉरी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हाँ मतलब अगर हम आइस की बात करें उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है और अगर हम वाटर की बात करें उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक वाटर है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में हो ही जाता है अगर वो प्योर है अगर वो हंड्रेड एंड फाइव तक पहुँचे तो उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज है जिसकी वजह से टाइम थोड़ा डिले हो रहा है अब कंपोजिशन ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम मतलब सेम सेम आइटम्स और मॉलिक्यूल अगर इधर एक है तो उधर भी एक ही होगा मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एफ ही है तो वहाँ पे आयरन की जगह किसी और एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं तो आगे बढ़ते हैं और इसका एक और प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कुड भी कुड भी प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर एग्जाम्पल वाटर कुड भी प्रेजेंट इन आइस विच इज अ सॉलिड और लिक्विड विच इज वाटर स्टेट ओनली एंड गैशियस स्टेट ऑल्सो वाटर बेट आगे बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स इट है उसे क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर बाय एनी सिंपल केमिकल प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में और अब कंपाउंड्स की बात करते हैं कंपाउंड इज अब्सटैंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं केमिकल फिजिकली कभी नहीं कंबाइंड हो सकते केमिकली अगर फिजिकली करेंगे तो पानी और शुगर को मिलाते शुगर सोल्यूशन बन जाएगा ऐसा नहीं कि अगर एच टू और ओ को मिलाया तो केमिकली अब मिलाया ठीक है अब हम इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी हमें से इसके पढ़ना पड़ेगा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इज नोन एज एटम अब एटम के भी नीचे होते हैं लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हम एटम की ही बात करेंगे और एटम के ज़्यादा इंडेप नहीं जाएंगे हमें उससे रिलेट करना है एलिमेंट और कंपाउंड से अब मॉलिक्यूल is a multi a neutral group or a material of two or more atoms which held uh, which which held together by a chemical bond is known as a molecule ab element are the substances which are made up of atom and the compound are substances which are made up of same molecules or same atoms matlab same atoms element mein aate hai aur same molecules jo aate hai aapke compound mein aate hai chaliye aage badhte hain ab elements are the substances which are made up of एटम्स इन यूनिफॉर्म कम्पोजिशन की डेफिनेशन ये और एग्जाम्पल एफ यूज आयरन और भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि एलिमेंट्स को भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया होता है मेटल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स और अब हम कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं कंपाउंड आर द सब्सटैंस विच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम और जितने भी आइटम्स मतलब अगर वो कंबाइन होते हैं केमिकली तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा और उसी मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं फॉर एग्जाम्पल एच टू प्लस ओ इज इक्वल टू एच टू इज इक्वल टू वाटर और वो केमिकली कंबाइन है तो उसके और सबसे इम
अगर फिजिकली मिक्स होगा तो मिक्सचर बन जाएगा उसकी प्रॉपर्टी करेगा लेकिन हमें प्योर सब्सटेंस में से कुछ भी नहीं है वो अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है आगे बढ़ते हैं अब एलिमेंट्स को जैसे मैंने बताया था मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया गया चलो इन इन दिनों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत मेटल्स दे आर लस्ट्रस मतलब शाइनी इन अपियरेंस मतलब चमक सी छोड़ते हैं और नॉन मेटल्स का लेते डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर बट दे आर डल इन अपियरेंस इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ दे आर डल इन अपियरेंस दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिक जो कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था और नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब ये मेटलॉइड बाद में डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों से इसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों का ही मिक्सचर है वो और हम इसकी और और उसके डेप्स में जाए तो मेटल्स आर डकटाइल सनोलस मेलिएबल अब डकटाइल बता रहे तो द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल कैन बी स्पन इन टू थिन वायर्स इज नोन एज द डकटिलिटी वेल द प्रॉपर्टी इन विच दैट इट कैन बी बीटन इन टू मेटल कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज नोन एज मेलिबिलिटी वायल अगर हम इस समोस की बात करें तो मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ पे मारते हैं तो एक मेटल की वाइब्रेट वाइब्रेशन टाइप की साउंड आती है हमारे कान में उसे समोस कहते हैं और इसमें क्या है कि दे डो नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नॉट नॉन लस्टरस नॉन सनोरस नॉन मेलियम मतलब इसमें कोई भी ऐसा उसमें डक्टिलिटी कोई ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो मेटल सारी करता है मेट्रोइड जैसे होते हैं तो थोड़े डिफरेंट होते हैं उन्हें सेवी मेटल्स भी कहते हैं बिकॉज दे कंस्टिट्यूट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स के बारे में भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है मेटल्स और नॉन मेटल्स से ज़्यादा कंपल्सरी है लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर पेपर में आता है तो उसे सेमी मेटल्स भी कहते हैं 